Hey, friends! Oi, amigos! I hope you are liking this series, listening to it as much as I like teaching it. Eu espero que você esteja gostando dessa série na mesma medida que eu estou gostando de ensiná-la. Now we just have to find out if Daniel likes translating it. A gente tem que descobrir se o Daniel gosta de traduzir ela. Yeah, more or less. Mais ou menos. You know, but anyhow, he's very happy here. O Daniel tá feliz aqui. Comfortable. Tá confortável. As always doing five other things Como while he translates for me. Fazendo várias outras coisas enquanto ele traduz para mim. You guys didn't know that he's a genius, Nossa. did you? <laughs> Vocês não sabiam que ele é um gênio, vocês sabiam? It takes a genius to be the world's best translator while he's reading his own stuff, half asleep and doing many other things. <laughs> Precisa ser um gênio para ser o melhor tradutor, fazer um monte de outras coisas e ainda tá meio dormindo. Anyhow, are you studying something, Daniel, here? What? Are you studying something while you're translating no, for me? I'm looking at your apartment. <laughs> Are you moving out? No, I'm just seeing stuff. Maybe one day. <laughs> Don't scare me. No, me sushi. Don't make me cry. <laughs> Anyhow, now you know. I wish you would have a video here. You could see how much fun we have. Eu queria que ficasse gravando assim em vídeo isso pra vocês verem como a gente se diverte aqui. <risos> Anyhow, maybe a uh, Rafa can create a little bit and put it on stories. Talvez o Rafa pode gravar um videozinho pra gente colocar no story. How we actually teach people on Telegram and our devotion. De como a gente ensina as pessoas no Telegram o no nosso devocional. You just keep doing what you're doing, Daniel. Continue. Don't pretend. Vou colocar uma bíblia aqui pra ficar mais chique. <risos> ok. Ok. Let's go, people. <risos> vamos lá, gente. So, look, we're gonna keep, gonna be going to keep talking about bananas. Nós vamos continuar falando de amargo. There are two examples of bitterness in the Bible that I would like to talk about. Há dois exemplos de amargura na Bíblia que eu gostaria de falar. No, there are many more than two. Na realidade, há muito mais do que dois exemplos. But I want to pick out two because there are great lessons to learn. Mas eu quero destacar dois porque há grandes lições para serem aprendidas. First one is in Genesis chapter 34. O primeiro está em Gênesis capítulo 34. It is the bitterness of Levi and Simeon. É a amargura de Levi e Simeão. You know, look what happened. Olha o que aconteceu. I mean, you know that Levi and uh, Simeon, they were Jacob's son. Vocês sabem que Levi e Simeão eram filhos de Jacó. So here's what happened. Então, olha o que aconteceu. There is this prince and he dishonored the sister of these two brothers. Nós temos um príncipe que desonrou a irmã desses dois irmãos. Her name was Dinah. O nome dela era Dinah. So this prince basically raped her. Esse príncipe a estuprou. You know, he took her and had sex with her. Ele a tomou para ter uma relação sexual com ela. But what happened in this story? Mas o que aconteceu nessa história? Jacob, the girl's father, he managed to forgive. Jacó, o pai de Diná, ele conseguiu perdoar. I mean, he forgave the man who did this to his own daughter, ele, and he resolved the issue in his heart. Ele perdoou as pessoas, o homem que fez isso com a própria filha dele, e ele resolveu essa questão no coração dele. You can read the whole story. Você pode ler a história inteira. But Simeon and Levi did not forgive. Mas Simeão e Levi não perdoaram. They gave in to bitterness and resentment. Eles acabaram cedendo para a amargura e para o ressentimento. And then they took their sword. E pegaram sua espada. And by surprise, they killed every single man in that city. E eles mataram todos os homens daquela cidade. Now look. Agora olha. Was this a real, very serious situation? Essa foi uma situação muito séria. Well, of course it was. É claro que sim. This was not a little offense where somebody just talked a little bad Isso about somebody. Isso não foi um ofen somente uma ofensa quando alguém fala mal de alguém. No, 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 no. Não, não e não. This actually was a serious sin that happened. Isso na realidade foi um pecado seríssimo que aconteceu. So what happened? Então o que aconteceu ali? It's really crazy that the father was able to forgive, but the two brothers they were not able to forget. É uma loucura que o pai esteve apto a perdoar, mas os dois irmãos não. Do you know what? Sabe de algo? Their bitterness has made such a mess that it's incredible. A amargura deles causou assim uma bagunça inacreditável. Look what happened. Olha o que aconteceu. You know. Here is the lesson we must, we have to learn from this story. Aqui nós temos uma lição que nós temos que aprender com essa história. First of all, primeiro de tudo, that the root of bitterness blinds us so that we act without any restraint. A raiz da amargura ela nos cega para agirmos de uma maneira completamente inconsequente. 
These guys, they had no more restraints in what they now did. Esses homens não tinham mais restrições no que eles fariam ali. I mean, murder every man in the whole city. Eles assassinaram todos os homens daquela cidade. Nothing justifies this. Nada justifica isso. That's the first lesson you learn. If you keep bitterness, you will act without restraint. Essa é a primeira lição que você aprende. aprende. Se você guarda, cultiva a amargura, você vai agir sem nenhum, sem nenhuma restrição, sem freios, inconsequentemente. Second lesson. Segunda lição. The root of bitterness will always cause the desire for revenge. A raiz da amargura sempre vai causar um desejo por vingança. Always. Sempre. I have, I have. I'm gonna give you something that helped me so much. Eu vou te dar algo aqui que me ajudou muito. That helped me overcome bitterness and the desire for revenge. Que me ajudou a vencer a amargura e o desejo pela vingança. Listen. Escute. Jesus said. Jesus disse. Everything that you want men to do unto you, you do unto them. Tudo aquilo que você quer que o homem, os homens façam para você, faça você para ele primeiro. We call this the golden rule. Nós chamamos isso da regra de ouro. You know, when I was deeply hurt by people, quando eu fui profundamente ferido por pessoas, I asked myself this question. Eu me fiz essa pergunta. Everything I've ever done wrong, tudo aquilo que eu fiz de errado, against anybody, contra qualquer pessoa, do I want people to take revenge? Eu quero que as pessoas eh, se vinguem de mim. I said no. E eu pensava, não. I want to be forgiven. I want to be treated with kindness and mercy. Eu quero ser alguém que vai ser perdoado. Eu quero ser tratado com bondade e misericórdia. Therefore, I will never take revenge. Portanto, eu nunca vou me vingar. But bitterness will always cause this desire to arise. Mas a amargura vai sempre levar com que esse desejo aumente. See you tomorrow. Amanhã nós nos vemos.